हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ पैथोलॉजी और रॉबिन से हम चैप्टर थर्टीन आज स्टार्ट कर रहे हैं पैथोलॉजी ऑफ लंग हेयर इज द कंप्लीट स्पेक्ट्रम वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स वन बाय वन इन सेपरेट वीडियो टुडे इज वीडियो इज गोइंग टू फोकस ऑन द ओवर एंड देन वी विल कैरी ऑन फ्रॉम देयर सो द मेजर फंक्शन ऑफ द लंग एज यू नो इज टू रिप्लेनिश oxygen and remove carbon dioxide from the blood so in your body if you consider there are multiple factories and machineries which are fitted to make yourself a complete organism and one of the factory um, includes these two uh, modules which are called lungs you have a lung on the right side and a lung on the left side and these lungs are very well connected to the heart and to the exterior so this is a beautiful system agar hum is system ko elaborate kare so there is a wind pipe and wind pipe goes into the lungs and the wind pipe is then connected to the exterior of your body through your nostrils as well as through the oral cavity so this is connected to the exterior and from the exterior ye aapka environment air hai jisme obviously oxygen maujood hai there are other gases as well uh, nitrogen carbon dioxide and other gases so all these uh, gases which is what we call air this enters into your respiratory system and once it enter into the respiratory system this oxygen along with obviously other things it enters into the lungs so lungs have the capacity to uh, you know with every respiratory uh, event every breath har saans ke sath you get these air into the lungs and now these lungs have a special alveoli which are surrounded by blood vessel to hota ye hai ki jo oxygen hai it is transported into the blood aur blood mein aapki puri body mein you generate as a result of metabolic efforts in the body you generate carbon dioxide so this carbon dioxide uh, from the blood enters into the lung tissue and from here it gets out of the body so primarily the job of lung is to get oxygen and get rid of carbon dioxide which is generated in the body so that's the job of this particular machinery developmentally the respiratory system is an outgrowth from the ventral wall of the foregut so if we talk about developmental uh, you know uh, mechanisms it is uh, very clear that it comes out as an out packaging as a as a bird you can say which is what we call the respiratory bird from the foregut so from the uh, alimentary tract from the digestive tract the midline trachea develops into two lateral out packaging which are the lung buds and the right and the uh, left both lung buds have their own um, mechanisms of growth so for example the right lung bud eventually divides into three main bronchi so right side ki teen main bronchi and we know that left side pe there are only two the left left into two main bronchi and thus giving rise to three lobes on the right side and two lobes on the left side so on the right side your lungs is divided into three different lobes uh 1 2 and 3 and on the left side there are only two lobes uh separated by an oblique fissure only two lobes available okay and that all traces back to how development happens kafi sari anatomy ki basis development mein chupi hoti hai the main bronchi branch dichotomously giving rise to progressively smaller airways which are known as bronchioles so the way is that we have trachea from the trachea we have main uh, bronchi from the main bronchi we have smaller divisions which are then called bronchioles which are distinguished from the bronchi by the lack of the cartilage yani bronchi mein cartilage hai aur bronchioles mein there are no cartilages okay and also submucosal glands ब्रोंकाई में है ब्रोंकियोल्स में नहीं है एडिशनल ब्रांचिंग ऑफ ब्रोंकियोल्स लीड टू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स ऑब्वियसली जब एक दफा ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है तो छोटी और छोटी और छोटी ब्रांचेस बनती हैं एंड देन वी गेट द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स दे वेरी स्मॉल द पार्ट ऑफ द लंग डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल इज देन नोन एज द एसिनस व्हिच इज काइंड ऑफ एन एल्वुलाई ओके सो द पल्मोनरी एसिनाई व्हिच आर द एल्वुलाई व्हिच आर कनेक्टेड टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल Uh, that proceed into alveolar ducts which immediately form the alveolar sac so ye pura apparatus jo hai at the end is responsible for gaseous exchange so ye sab hum anatomy mein padh bhi chuke hain bahut detail mein okay now the blind ends of the respiratory passages whose walls are formed entirely of alveoli uh, pneumocyte cell se banta hai so basically ye jo sara aapko uh, 
समझना है मामला वो इस तरह से है कि इफ आई ड्रॉ द डायग्राम लेट मी रब दिस सो दैट आई कैन ड्रॉ द डायग्राम ओवर हेयर राइट सो दिस इज द ट्रैक या जहाँ से रेस्परेटरी ट्रैक स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली नोज वगैरह से स्टार्ट हुआ है दैन नॉस्ट्रल एंड दैन फैरिंग्स एंड नाउ यू हैव द ट्रैक या ट्रैक के बाद आपके मेन ब्रॉकाए हैं मेन ब्रॉकाए राइट साइड पे तीन और लेफ्ट साइड पे दो और ये फर्दर डिवाइड होंगे तो ये ब्रॉकियोल्स बनाएंगे और डिवाइड होंगे टर्मिनल ब्रॉकियोल बनेगा फिर रेस्परेटरी ब्रॉकियोल एंड देन देर इज अ सैक लाइक दिस सो जब एयर अंदर एंटर होती है इन टू ट्रैकिया इन टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम अल्टीमेटली इट लीड्स टू दिस एल्बुलर सैक विच इज अ डेड एंड अब ये यहां से एयर कहां जाएगी और ये जो एल्बुला है दिस इज यू नो सराउंडेड बाई दीज सेल्स विच आर कॉल्ड न्यूमोसाइड्स देर आर टाइप वन न्यूमोसाइड्स एंड टाइप टू न्यूमोसाइड्स सो दे बेसिकली दिथिल लाइनिंग ऑफ दिस एल्बुलर सैक अब ऑक्सीजन यहां तक पहुंच गई एंड दिस ऑक्सीजन इज दिन एब्सॉर्ब इन टू योर ब्लड बिकॉज इसके सराउंडिंग में तेरा ब्लड वेसल्स बिल्कुल इसी तरह ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट गेट्स इन टू दी एल्वलाइज सो दिस टाइप ऑफ एक्सचेंज इज द मेन जॉब ऑफ रेस्परेटरी सिस्टम सो यहाँ जो बात हो रही है कि देर इज अ ब्लाइंड एंडिंग एट द एंड ऑफ द रेस्परेटरी पैसेज सो देर इज अ ब्लाइंड एंडिंग का मतलब यह है कि देर इज अ राउंड एल्वलस देर ओके and this is the ultimate site for gaseous exchange the alveolar walls consist of the following components so there is a capillary endothelium and basement membrane there is a pulmonary interstitium uh, which contains a lot of different type of cells including fibroblasts and mast cells and a smooth muscle cell and there is an alveolar epithelium so agar main isko enlarge karke banau ki ye ek last end hai respiratory bronchiole और ये पूरा एल्वलस है सो और इसके इर्द गिर्द वी हैव द ब्लड वेसल है सो दैट्स द ब्लड वेसल ओके तो अगर इस पूरे यहाँ से गैस एक्सचेंज होना है ऑक्सीजन ने जाना है इस डायरेक्शन में और कार्बन डाइऑक्साइड ने आना है इस डायरेक्शन में फ्रॉम द ब्लड इन टू द एल्वलस सो वॉट वी नीड टू नो इज द लाइनिंग कंपोजिशन सो फ्रॉम इन साइड अगर रेस्पिरेटरी साइड से शुरू करें सो देर आर न्यूमोसाइड सो दीज आर द सेल्स आफ्टर न्यूमोसाइड देर इज इंटस्टिशियम दिस इज कॉल्ड पलमुंदरी इंटस्टिशियम विच कंटेन फाइब्रोब्लास्ट एंड इम्यून सेल्स एंड देन देर इज अ बेजमेंट मेमरेन ऑफ द ब्लड वेसल एंड ऑन द बेजमेंट मेमरेन देन देर इज एन एंडोथेलियम सो ये पूरा पैकेज आपको पता होना चाहिए कि ये बैरियर है जहाँ गैस एक्सचेंज होती है सो ऑल दिस कम्बाइंड एंड दिस इज कम्पोज ऑफ आई टोल्ड यू इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्पिरेटरी साइड देर आर न्यूमोसाइड्स then there is interstitium then there is basement membrane and then there is endothelium however if you start from the blood side so first thing will be the endothelium then the basement membrane then the interstitium and then the pneumocyte so this is what is written here okay so if we start from the blood side capillary endothelium then the basement membrane then the pulmonary interstitium and then the alveolar epithelium और ये जो एल्बुलर एपिथीलियम है इट कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ सेल्स वन आर कॉल्ड टाइप वन न्यूमोसाइड्स विच आर इन मेजोरिटी नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ दैम एंड देन दर वन इज कॉल्ड टाइप टू न्यूमोसाइड्स एंड दिस इज वॉट सेंथिसाइज सरफेक्टेंट विच मेंटेन्स द ओपन स्टेरस ऑफ दिस एल्वलाय सो दैट दे आर ओपन दे रिड्यूज द सर्फेस टेंशन सो ये स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए कि वॉट आर द कॉम्पोनेट्स ऑफ सराउंडिंग the um, alveoli and what are the components which actually make the blood gas barrier so again depending upon if you are starting from the alveolar side there are pneumocytes then there is interstitium then there is basement membrane and then endothelium and if you are starting from blood side endothelium basement membrane interstitium and pneumocytes all right okay Uh, a few alveolar macrophages usually lie free within the alveolar space yani they are also present within the alveolar space interesting and they are very important there because they continuously phagocytos different particles including the carbon particles ab ye sari jo background mein aapko sari basically uh, structure samjhaya hai ki respiratory system ka structure kya hai uski importance hai because now we are setting up ground for lung disorders so lung disorders can be divided into number 1 uh, problems within the airways now when we say problem within the airways that means anywhere uh, either in trachea or bronchi or bronchioles ye pura problem kehlata hai problem in the airway that is all even the alveolar issues because alveoli are part of the airway so diseases of the respiratory system diseases of lung will either be affecting the airway they will either be affecting the interstitium remember that interstitium is the space between the alveoli and the blood vessel so let me draw this in red 
for you. So this is the alveoli, this is the blood vessel, the space between them here, this is all is known as interstitium. And I told you interstitium is composed of uh, different cells, including fibroblasts, including mus smooth muscles, mast cells, other immune cells. So diseases will either be affecting the airway, they will either be affecting the interstitium or they will be affecting the vasculature. So that's the way to divide disorders of the respiratory system. So either they will be affecting airway, they will be affecting interstitium, or they will be affecting the pulmonary vasculature system. Okay, this divide division into discrete compartments, of course, deceptively simple. And there is a huge overlap. You know, there are diseases when interstitium is affected, alongside blood vessels are also affected but uh, broadly we divide it into these three categories okay in reality disease in one compartment often causes secondary alteration in the other compartment so you know in real life this is very common that there are overlaps available as an AK, if there is a airway disorder it will never ever affect or involve the interstitium there is obviously an overlap uh, between the different compartments but an easy way to remember that would be division into these three types of disorders. So that's the kind of overview that you had to first understand before starting uh, each and every disorder of uh, lung, which are all listed here. Our next video will be on atelectasis. So stay tuned for that. Till then, take care of yourself.